প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা পাঠ্য বইয়ের 61 পৃষ্ঠার একটি অঙ্ক এবং আরেকটি 64 পৃষ্ঠার একটি অঙ্ক সমাধান করব তো প্রথমেই দেখো একটি অঙ্ক আছে যে একটি লাঠি একের 6 অংশ মাটিতে একের 2 অংশ পানিতে এবং অবশিষ্ট অংশ পানির উপরে আছে পানির উপরের অংশের দৈর্ঘ্য 2 মিটার হলে কত মিটার লাঠি পানিতে আছে একটি অঙ্ক সমাধান করার সবচেয়ে বড় নিয়মটা হচ্ছে এই সমস্যা যেটা দেওয়া আছে এই সমস্যাটা বারবার পড়া এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা যখন আমার ক্লাসগুলো করছো তখন সব সময় যে জিনিসটা বেশি মনে রাখবা যে আমি যে সমস্যাটার সমাধান করে দিচ্ছি আমার সাথে সাথে তোমরাও খাতা কলম নিয়ে সেই জিনিসগুলোকে আমার সাথে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করো আমাদের মধ্যে একটা জিনিস খুবই আছে যেটা আমি জানি এটা আমি পারি এটা হয় এটা ঠিক না গণিত এমন একটা ব্যাপার যদি তোমার চর্চা থেকে তুমি বের হয়ে যাও তুমি দেখবা খুব সহজ জিনিস সেটাও তুমি ভুল করে ফেলছো তো আমি বারবার যে জিনিসটা তোমাদেরকে বলবো তোমরা চর্চার উপরে থাকো জানা জিনিসগুলোই বারবার চর্চা করো নিজে নিজে ডিজিটগুলো চেঞ্জ করে নাও সংখ্যাগুলো চেঞ্জ করে করে বাসায় প্র্যাকটিস করো এবং নিয়মগুলোর কথাগুলো মনে রাখো গণিত খুব মজার একটা ব্যাপার যদি তুমি নিয়মগুলো বুঝতে পারো আর যদি তুমি নিয়মগুলো বোঝার চেষ্টা না করো পৃথিবীতে এটা সবচেয়ে জটিল এবং জটিল থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করো আমরা সমস্যার সমাধানে আসি দেখো বলছে লাঠির একের ছয় অংশ মাটিতে একের দুই অংশ পানিতে অবশিষ্ট অংশ পানির ওপরে আবার বলে দিচ্ছে পানির ওপরের অংশের দৈর্ঘ্য দুই মিটার এখন প্রশ্ন আমরা একটা জিনিসকে দুইভাবে প্রকাশ করতে পারি যেমন তুমি খেয়াল করে দেখবা আমরা ভিডিওতে বলে দিয়েছি যেখানে ভগ্নাংশের সংজ্ঞায় যে কোনো জিনিস বা পরিমাণের অংশ নির্দেশক সংখ্যাকে একটা সংজ্ঞা আমি বলেছিলাম তার মানে একটা জিনিসকে আমরা দুইভাবে প্রকাশ করতে পারি একটা পরিমাণ হিসাবে একটা অংশ হিসাবে কেমন ধরো তোমাদের একটা বাড়ি আছে ধরে নাও এটা তোমাদের একটা বাড়ি এই বাড়িটার মূল্য হচ্ছে বিশ লক্ষ টাকা তার মানে দেখো এটা একটা অংশ বাড়ির এই অংশটার মূল্য হচ্ছে বিশ লক্ষ টাকা তার মানে এই বিশ লক্ষ টাকা আর এই বাড়িটা এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ঠিক তেমনি আমরা যে জিনিসগুলো আমাদের কাছে থাকে যেমন সম্পদ থাকে আমার বাবার সম্পদ আছে বা আমি কোনো আত্মীয়র কাছ থেকে সম্পদ পেলাম সেটাকে আমরা দুইভাবে প্রকাশ করতে পারি একটা সম্পদের অংশ আর একটা হচ্ছে পরিমাণ পরিমাণটাকে আমরা সাধারণত টাকা দিয়ে হিসাব করি বাকিগুলোকে আমরা অংশ দ্বারা প্রকাশ করি এটা বোঝার সুবিধার্থে যে যেভাবে বোঝো তো এইখানে দেখো যে লাঠিটা দেওয়া আছে এরকম বলা আছে খেয়াল করে দেখো যে এটি একটি লাঠি সে লাঠি তারা বলে দিচ্ছে যে একের ছয় অংশ তুমি ধরে নাও এটা হচ্ছে একের ছয় অংশ এটা আছে হচ্ছে মাটির মধ্যে এরপরে বলছে একের দুই অংশ তুমি ধরে নাও এটা এটা আছে হচ্ছে পানির মধ্যে এটা হচ্ছে একের ছয় এটা হচ্ছে মাটি এটা হচ্ছে একের দুই এটা হচ্ছে পানি তার মানে আমি যদি বলি এটা যদি সম্পূর্ণ লাঠি হয় তাহলে এই লাঠিটা হবে কত অংশ এক অংশ এইখানে একটি ব্যাপার আমি বলে রাখি আমরা অনেক সময় অনেক টিচারকে দেখেছি বা গাইডগুলোতে লেখা থাকে দড়ি ধরি ভগ্নাংশের সম্পূর্ণ অংশ এক এটা একটি ভুল তথ্য তুমি পাঠ্য বই খুঁজে দেখো দুই হাজার দশ এগারো বারো থেকে শুরু করে তোমার কাছে যতদূর সম্ভব হয় অথবা তুমি টেক্সট বুকগুলোকে খেয়াল করে দেখো কোথাও কিন্তু লিখা নাই যে ধরি ভগ্নাংশর সম্পূর্ণ অংশ এক তার মানে এটা কিন্তু বাস্তবিক অর্থে আমরা সবাই জানি যে কোনো ভগ্নাংশের সম্পূর্ণ অংশকেই আমরা এক ধরি এটার জন্য আলাদা করে লিখার দরকার নাই ধরি লাঠিটির সম্পূর্ণ অংশ এক বা ধরি বস্তুটির সম্পূর্ণ অংশ এক বা মোট সম্পত্তি এক অংশ এরকম কোনো কথা আমরা লিখব না এটা আমার মনে হয় না খুব প্রয়োজনে এটা অপ্রয়োজনীয় একটি লেখা যেহেতু পাঠ্য বইগুলোতে নেই আমরা পাঠ্য বইগুলোই বেশি খেয়াল করব তা আমরা যেটা বলছিলাম এই যে লাঠিটা আমরা আঁকাইছি এটার পুরো অংশটা হচ্ছে এক এর মধ্যে ব্যবহার হয়েছে একের ছয় আর একের দুই তাহলে আমি মোট কতটুকু ব্যবহার হয়ে গেছে সেটা আমরা আগে যোগ করে নেব এই যোগ করার পরে যে কাজটা আমাকে বলছে পানির ওপরে তার মানে বাকি আছে দেখো এইটুকু অংশ তার মানে আমি এই অংশটাও ব্যবহার করেছি এটাও ব্যবহার করেছি তাহলে এই দুইটা যোগ করে যদি আমি পুরো অংশ থেকে বাদ দিই তাহলে উপরের অংশটা আমি পেয়ে যাব প্রসেসটা অনেকটা এরকমই অর্থাৎ পাঠটা হবে দুইটা একটা হবে এক যোগ দুই আর নিচে ছয় এইটা একটা অংশ এই অংশের ফলাফল সেটা আবার এক থেকে বিয়োগ হয়ে যাবে 
এই প্রসেসটা অবলম্বন করলেই আমি পানির উপরের অংশের দৈর্ঘ্যটা পেয়ে যাব তা আমরা ভাষা দিয়ে জিনিসটা সুন্দর করে লিখব লিখব মাটি ও পানিতে আছে কত অংশ খেয়াল করে দেখো একের ছয় যোগ একের দুই অংশ আমরা ভগ্নাংশের যোগগুলো শিখে এসছি শর্ট নিয়ম আমি আবারও মনে করাই দিচ্ছি প্রথমে হরের লসাগু দেখো লসাগুটা হবে দুই আর ছয়ের লসাগু ছয় যেটা লসাগু হবে সেটাই হবে প্রত্যেকটা ভগ্নাংশের হর যেহেতু এর হর লসাগুর সাথে মিলে গেছে এই ভগ্নাংশের কোনো পরিবর্তন হবে না যোগ এরও হর হবে ছয় কিন্তু আছে দুই তার মানে এটা ছয় হলে এটা তিন গুণ হয়েছে উপরে হবে তিন একে তিন এত অংশ আমরা বন্ধনী ব্যবহার করতে পারি এরপরে দুইটা সাধারণ হরের জন্য একটি হর নিলাম উপরে হবে তিন যোগ এক চার অংশ আমরা এটাকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে পারি লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করলে হবে দুই দুগুণা চার তিন দুগুণা ছয় অর্থাৎ তিন ভাগে দুই ভাগ এত অংশ এই অংশটা আছে মাটি ও পানিতে তাহলে পানির ওপরে কতটুকু আছে আমরা তখন চিত্রে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে সম্পূর্ণ লাঠিটি যদি এক অংশ হয় তাহলে যতটুকু ব্যবহার করেছে সেটা বিয়োগ করলে আমি বাকি অংশটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব পানির ওপরে আছে তাহলে মোট এক বিয়োগ তিন ভাগের দুই ভাগ অংশ এখানে সমহার করার সহজ বুদ্ধি হচ্ছে কোনো ভগ্নাংশের মান কখন এক হয় এটার যেমন একটা আমরা কথা বলেছিলাম একটি ভগ্নাংশকে তার বিপরীত ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করলে তার মান এক হয় আবার আরেকটি কথা আছে কোনো ভগ্নাংশের হর লব সমান হলে তার মান এক হয় যেমন চার ভাগ চার এর মান হবে এক পাঁচ ভাগ পাঁচ এর মান হবে এক সাত ভাগ সাত এর মান হবে এক তো গণিতের সুবিধার্থে বা সমস্যার সমাধানের সুবিধার্থে দেখো যেহেতু এর হর আছে তিন এই কারণে আমি এটাকে লিখব তিন বাই তিন তাহলে এর মানও হবে এক বিয়োগ দুইয়ের নিচে তিন অংশ সমান তিন থেকে দুই বাদ দিলে হবে এক নিচে হবে তিন অংশ তার মানে আমরা এখান থেকে পেলাম একের তিন অংশ আছে পানির ওপরে আমরা যেহেতু জায়গার সমস্যা আমরা একটু উপরের দিকে আরেকবার মুছে দিচ্ছি তোমরা এই জায়গাটুকু খুব ভালোভাবে দেখে নাও এবার দেখো আমি মুছে দিচ্ছি আমরা মাটির নিচে পেয়েছিলাম তিন ভাগের এক ভাগ আবার দেখো এখানে সরি পানির উপরে আবার দেখো এখানে আছে পানির উপরে আছে দুই মিটার তার মানে আমরা লিখতে পারি প্রশ্ন মতে একের তিন অংশ সমান দুই মিটার কেন লিখলাম এর আগেও আমরা বললাম যেমন বাড়িতে উদাহরণ দিয়েছিলাম কারণ যে লাঠিটা আছে খেয়াল করে দেখো এটা ছিল মাটিতে এইটুকু ছিল পানিতে আর এইটুকু ছিল পানির ওপরে তো পানির ওপরে অংশ হিসাবে এখানে ছিল একের ছয় এটা ছিল একের দুই আর এটা ছিল একের তিন তার মানে তুমি খেয়াল করে দেখো যে একের তিন যেটা আমরা বের করলাম এটা পানির উপরের অংশ আবার প্রশ্নে বলে দিচ্ছে তার একটা পরিমাণ আছে সেটা কয় মিটার দুই মিটার তার মানে কেউ যদি ধরে নাও এটা একটা খাতা এই খাতার দাম যদি বিশ টাকা হয় তার অর্থটা দাঁড়াবে বিশ টাকাও যা এই খাতাটাও তাই ঠিক এইখানে অনেকটা এরকম এই অংশটাও যা এই পরিমাণটাও তাই এই কারণে আমরা নিচ্ছি প্রশ্ন মতে একের তিন অংশ সমান দুই মিটার অতএব এক অংশ সমান এখন বোঝা লাগবে দেখো একের তিন অংশ একের চেয়ে ছোট তার পরিমাণ যদি দুই মিটার হয় এক অংশ সমান অবশ্যই বেশি পরিমাণ হবে তো বেশি হলে আমরা কি করব গুণ কিন্তু আমি আবারও বলছি এই অঙ্গগুলোর ক্ষেত্রে একটু সাবধানে থাকব যে আমি কোন সংখ্যা দ্বারা গুণ করছি আমি যদি একের তিন দ্বারা গুণ করি একের তিন হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ এর মান একের চেয়ে কম তুমি এটা দ্বারা গুণ করলে 
এর মানটা কমে যাবে কিন্তু এক অংশ সমান মান বাড়বে এই কারণে আমি গুণ করব না আমি করব ভাগ এত মিটার সমান দুই গুণন আমরা কোনো সংখ্যাকে ভাগ করি না তার বিপরীতটা দিয়ে গুণ করি তাহলে উপরে যাবে তিন নিচে এক না লিখলেও চলবে আমরা এইভাবেও রেখে দিতে পারি আমাকে বের করতে বলছে কিন্তু এক অংশ না বলছে পানিতে কতটুকু আছে তাহলে পানিতে কত মিটার আছে পানির অংশ ছিল হচ্ছে দেখো এখানে লিখাই আছে একের দুই অংশ পানি তো একের দুই অংশ যদি হয় তাহলে আমি লিখব অতএব একের দুই অংশ সমান খেয়াল করে দেখো আমরা বলেছি প্রথম লাইনের সাথে সম্পর্ক দ্বিতীয় লাইন দ্বিতীয় লাইনের সাথে তৃতীয় লাইন তাহলে এক অংশ সমান যদি বেশি হয় একের দুই অংশ সমান কম হবে না বেশি হবে অবশ্যই কম হবে কারণ এক পূর্ণ সংখ্যা আর এটি একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ অবশ্যই এর মানটা কম হবে কম হলে আমরা জানি প্রকৃত ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে সেটাকে গুণ করতে হয় তাহলে গুণ করলে যেটা হবে আমরা জানি ভগ্নাংশের গুণ দুই গুণন তিন গুণন একের নিচে দুই মিটার এবার আমরা দেখব যে আমরা লোভিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে পারছি কি না হ্যাঁ পারছি দুই একে দুই দুই একে দুই এখানে নিচে থাকলো শুধু এক উপরে থাকলো তিন তার মানে তিন মিটার অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে লাঠিটির পানিতে আছে তিন মিটার এরপরে আসো আমরা দ্বিতীয় অঙ্কে যাই দেখো রানা সাহেবের চব্বিশ হাজার টাকা ছিল তিনি ওই টাকার পাঁচের বারো অংশ এতিমখানায় তিনের আট অংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিলেন তার নিকট কত টাকা রইল এখানে আমরা আরেকটা জিনিস একটু শিখে নেব শর্ট টেকনিক ধরো তোমার কাছে বিশ টাকা আছে তুমি তোমার ভাইকে এই টাকার দুইয়ের পাঁচ অংশ দিলে তার মানে আমরা যদি বলি পুরো টাকাটা যদি এক অংশ হয় তাহলে সে অংশ থেকে তুমি তোমার ভাইকে দিয়েছ পাঁচ ভাগের দুই ভাগ এখন প্রশ্ন হচ্ছে মোট টাকা থেকে তুমি একটা অংশ দিয়েছ আমরা শর্ট একটা টেকনিক মনে রাখব যদি কোনো টাকা বা কোনো কিছু পরিমাণ দেওয়া থাকে এবং সেই পরিমাণের যদি কোনো একটি অংশ দেওয়া থাকে সেই অংশটি নির্ণয় করার সহজ বুদ্ধি হচ্ছে যে পরিমাণটা দেওয়া আছে তার সাথে অংশটিকে এর বা গুণ করব আমি আবার বলছি যদি কোনো জিনিসের পরিমাণ দেওয়া থাকে এবং সেই পরিমাণের সাথে যদি কোনো জিনিসের অংশ দেওয়া থাকে এবং যদি প্রশ্ন করে যে ওই অংশ সমান কত টাকা তাহলে তুমি যে টাকাটা দেওয়া থাকবে তার সাথে এটাকে এর করে দিবে এর মানে হচ্ছে গুণ এর মানে গুণ আমরা এটা গাণিতিক প্রতীক চাপটায় শিখে এসছি তো এরকম আমরা গুণ করে দিলেই মানটা পেয়ে যাব সেটা কিভাবে খেয়াল করে দেখো আমি বলেছিলাম যে আমার কাছে আছে বিশ টাকা বা তোমার কাছে আছে বিশ টাকা তুমি তোমার ভাইকে পাঁচ ভাগে তুই অংশ দিয়েছ তুমি কত টাকা দিয়েছ তাহলে তুমি লিখবা কি দিয়েছ কোথায় থেকে বিশ টাকার কত অংশ দিয়েছ পাঁচ ভাগে দুই ভাগ তাহলে খেয়াল করে দেখো বিশ টাকার টাকার মানে এর এর মানে আমি বলেছিলাম গুণ কতটুকু দিয়ের পাঁচ তখন এটা হয়ে যাবে টাকা খেয়াল করো পাঁচ একে পাঁচ চার পাঁচ এক কুড়ি চার দুগুনা আট তার মানে তোমাকে বা তুমি তোমার ভাইকে আট টাকা দিয়েছ এটা হচ্ছে সহজ বুদ্ধি এই কথাটা তুমি বারবার মনে রাখবে তো আমরা এবার সমস্যার সমাধানে যাই খেয়াল করে দেখো টাকা আছে চব্বিশ হাজার কিন্তু তিনি দিয়েছেন অংশ হিসাবে আগে মোট তিনি কত অংশ দিয়েছেন সেটার পরিমাণটা আমরা আগে একত্র করে নেব তাহলে তিনি দিয়েছেন কোথায় এতিমখানায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা লিখব এতিমখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিলেন কতটুকু দেখো এতিমখানায় দিয়েছে বারো ভাগের পাঁচ ভাগ যোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিয়েছে আট ভাগের তিন ভাগ এত অংশ সমান 
আমরা আগেই বলেছি যোগটা আমরা বারবার দেখে নেব প্রয়োজনে যোগের ভিডিও আমি তারপরে মনে করে দিচ্ছি প্রথমে হরের লসাগু বারো আর আটের লসাগু হবে চব্বিশ আমি বলেছি যেটা লসাগু হবে সেটাই হবে প্রত্যেকটা ভগ্নাংশের সাধারণ হর তাহলে এইটাও হবে চব্বিশ যেখানে বারো ছিল তার মানে দ্বিগুণ হয়ে গেছে তাহলে উপরে দ্বিগুণ হবে পাঁচ দ্বিগুণা দশ কিভাবে মনে করে দেখো আমি আবারও স্মরণ করাই দিই প্রথমে বলছিলাম লসাগু বের করতে হবে তারপরে বলছিলাম লসাগুকে ভাগ এগুলো খেয়াল রাখতে হবে এরপরে গুণ করতে হবে খেয়াল করে দেখো প্রথমে লসাগু ছিল হচ্ছে চব্বিশ চব্বিশকে আমাকে ভাগ করতে হতো বারো দ্বারা তাহলে হতো দুই এরপরে তুমি পাঁচের বারোকে কি করতা পাঁচ গুণন দুই বারো গুণন দুই তারপরে দশের নিচে চব্বিশ হতো আমার দেখো সেটাই হয়েছে কিন্তু এটা আমরা প্রক্রিয়াটা মনে মনে সেরে নেব অর্থাৎ আমি যত বেশি প্র্যাকটিস করব এই যোগটা আমি তত দ্রুত করতে পারব আমি আবার সহজ কথা বলছি প্রথমে লসাগু করব আমি যে আনি যে যেটা লসাগু সেটাই হবে হর কত গুণ বেড়েছে দ্বিগুণ উপরে তত গুণ বেড়ে যাবে এই প্রসেসটা মনে রাখলে আমরা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে যোগ ফলটা বের করতে পারব এত লেন্দি প্রসেসে যেতে হবে না এরপরে যোগ এটাও হবে চব্বিশ মানে তিন আটা চব্বিশ এরপরে দেখো তাহলে মানে তিন গুণ বাড়ছে উপরে হবে তিন তিরিখকে নয় এত অংশ এবার সাধারণ হর তো চব্বিশ থেকে গেল দশা নয় উনিশ তার মানে চব্বিশ ভাগের উনিশ অংশ তিনি দান করছে এরপরে বলছে তার নিকট কত টাকা রইল তার মানে প্রশ্ন করেছে তার মানে বোঝাচ্ছে রানা সাহেবের নিকট আর কত টাকা আছে এখন রানা সাহেব তার যে সম্পত্তি ছিল তার কতটুকু দান করে দিয়েছে ২৪ ভাগের ১৯ ভাগ এখন আমি বের করে নিব তিনি আসলে তার নিকট কতটুকু সম্পত্তি রেখেছে এই প্রসেসও বের করা যাবে অথবা এই যে অংশটা আছে এই অংশটা কিন্তু এই যে যে টাকাটা আছে এই টাকার সাথে কিন্তু সম্পৃক্ত কারণ তিনি অংশ হিসেবে দিলেও সেটা কিন্তু টাকা থেকে দিয়েছেন আমরা কিছুক্ষণ আগে যে অঙ্কটা করেছি সেখানে আমরা বলে দিয়েছিলাম যদি কোনো কিছুর পরিমাণ দেওয়া থাকে এবং সেই পরিমাণ থেকে যদি কোনো অংশ কাউকে দেওয়া হয় সেই অংশ সমান কত টাকা বা কতটুকু এটা বের করার জন্য আমাকে যে কাজটা করতে হবে এই চব্বিশ হাজার বা যে টাকাটা দেওয়া থাকবে তার সাথে অংশটাকে এর সহজ কোথায় গুণ করতে হবে আমি সেই প্রসেসটা অবলম্বন করতে পারি অথবা অংশ হিসাব করেও বের করতে পারি তো আমরা সেই হিসাবে যদি যাই তাহলে এখন আমরা লিখতে পারবো তিনি আসলে এতিমখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কত টাকা দিয়েছেন সেটা আমরা আগে বের করে নিই এটা আমরা মুছে দিচ্ছি আমরা মনে রাখব যে এটা ছিল ১৯ ভাগে চব্বিশ ভাগের ১৯ ভাগ এটা দিয়েছে কোথায় থেকে চব্বিশ হাজার টাকা থেকে তাহলে আমরা লিখব চব্বিশ হাজার টাকার চব্বিশ ভাগের এত অংশ সমান তার মানে চব্বিশ হাজার টাকা আমরা টাকার এর এর মানে গুণ বারবার বলেছি চব্বিশ নিচে উপরে উনিশ এত টাকা তার মানে আমরা যদি কাটাকাটি করি দেখো চব্বিশ একে চব্বিশ এটা হবে এক হাজার তার মানে এটা হবে উনিশ হাজার টাকা তার মানে আমরা এখান থেকে পেলাম যে তিনি উনিশ হাজার টাকা দান করেছেন তার মানে তার নিকট কত টাকা আছে এটা আমি এখন করে না দিলেও তোমরা খুব সহজেই বের করতে পারবে আর আমি আরেকটা যে কথাটা বলছিলাম এই প্রসেসটা না করে কেউ যদি মনে করো আমি কিন্তু বাকি অংশটা করে দিনি তোমরা কিন্তু ওটা নিজেরা বিয়োগ করে নিবা দেখো আরেকটা যেভাবে করি যেহেতু তিনি আমরা দেখেছিলাম যে চব্বিশ ভাগের উনিশ অংশ এটা দান করছিলাম কিন্তু তার নিকট কতটুকু ছিল সেটা আমরা বের করতে পারি সেটা কিভাবে আমরা বের করব সেটা আমরা লিখতে পারি অতএব তার নিকট রইল তার মানে মোট অংশ কিন্তু আমরা আগেই বলেছি আমরা লিখব না যে ধরি এটা কারণ আমরা জানি ভগ্নাংশের সম্পূর্ণ অংশ হচ্ছে এক তাহলে আমরা এই মোট অংশ থেকে কতটুকু দান করছে সেটা আমরা বিয়োগ করে দিলাম তাহলে দেখো এখানেও খুব সহজ আমরা জানি কোনো ভগ্নাংশের হর লব সমান হলে তার মান এক হয় তাহলে আমার দরকার নিচে চব্বিশ আমি উপরেও লিখবো চব্বিশ এর মান হয়ে যাবে এক উনিশের নিচে চব্বিশ এত অংশ 
তার মানে এটা হয়ে যাবে পাঁচের নিচে চব্বিশ অংশ এই পাঁচের নিচে চব্বিশ অংশ তার নিকট রইল এখন তার নিকট যেটা রইল এই অংশটাও কি এই টাকার মধ্যে আছে কি নেই অবশ্যই আছে তাহলে আমি যদি এই টাকার সাথে এটাকে এর করি তাহলেও কিন্তু আমাদের রানা সাহেবের সম্পত্তির মূল্য বের হয়ে যাবে সেটা কিভাবে খেয়াল করে দেখো এখন আমরা লিখতে পারি এই যে পাঁচের চব্বিশ অংশ যেটা থাকলো এটা এর মধ্যে আছে তাহলে আমরা লিখব চব্বিশ হাজার এটা আরেকটি নিয়ম করছি আমি চব্বিশ হাজার টাকার পাঁচের চব্বিশ অংশ সমান তাহলে টাকার মানে এর মধ্যে এর এর মানেই হচ্ছে গুণ আমরা গুণ করে দিলাম এত টাকা সমান কাটাকাটি করো এক এখানে হবে এক হাজার তার মানে পাঁচ হাজার টাকা তুমি দেখো তোমার আগের অঙ্কে যদি তুমি সমাধানটা পুরো করে থাকো তাহলে সেই হিসাবে তুমি কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে গেছো আবার এই পদ্ধতিতে করলেও পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাচ্ছে যেহেতু আমাদের যোগ্যতা ভিত্তিক অঙ্কগুলো আসে এই কারণে একটা সমস্যা যতভাবে সম্ভব আমরা ফুলফিল শিখে নেওয়ার চেষ্টা করব এবং বারবার দেখব যে আমি কোন জিনিসটা ভুল করি বা কোন জিনিসটা আমার কনফিউশন সেগুলো আমি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করব।